السلام عليكم العام 1930 في ذلك الوقت اكتشف الطيار المكسيكي فرانسيسكو سارابايا شيء غير عادي حول هذه المنطقة المميزة منطقة تقع على نفس خط العرض جنوب خط العرض 30 مع منطقة مثلث برمودا وتقع فيها حوادث غامضة بشكل متكرر مقارنة بمثلث برمودا ولهما أساطير متشابهة وستسمى هذه المنطقة بعد أن يتعرف عليها العلماء لاحقا بحزام الصمت سبب تسمية هذه المنطقة بهزام الصمت هو أن جميع إشارات الراديو والموجات القصيرة وموجات الهاتف وإشارات الأقمار الصناعية تتأثر بقوة قطبية غامضة تجعل من المستحيل اختراقها وفقا لذلك لا يستطيع الأشخاص في منطقة مابيمي الصامتة التواصل مع بقية العالم ولم يكتشف العلماء والخبراء أي آثار للحياة البشرية في منطقة الصمت فقط عدد قليل من أنواع النباتات والحيوانات تنمو هنا تقع هذه المنطقة في شمال المكسيك في وسط صحراء تشيهواهوا شديدة الحرارة وقد تم إطلاق اسم منطقة حزام الصمت من قبل عدد من السكان المحليين والعلماء والطلاب والزوار الذين يتجولون في المكان من وقت لآخر للبحث عن كثير من الإجابات حيث أنها واحدة من تلك العجائب الطبيعية الغامضة ولكن شهرة هذه المنطقة بدأت من القصة التالية في الحادي عشر من يونيو عام 1970 أجرى سلاح الجو الأمريكي تجربة إطلاق صاروخ يسمى أثينا من قاعدة جرين رايفر العسكرية في ولاية يوتا وفقا للخطة تمت برمجة صاروخ أثينا ليسقط في منطقة تبعد حوالي 1126 كيلومتر عن موقع الإطلاق ومع ذلك فإن الشيء الغريب هو أن صاروخ أثينا طار آلاف الكيلومترات عبر الرمال باتجاه منطقة هزام الصمت قبل أن يسقط على الأرض وكأن المنطقة تجذب المشاكل لها قبل هذا الحادث قال بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين إن صاروخ أثينا بدأ وكأنه انجذب بقوة قوية نحو المنطقة وكان الصاروخ يحمل حاويتين صغيرتين من مادة الكوبات 57 المشعة على الفور وصل فريق من المختصين السريين للعثور على الصاروخ الساقط امتد البحث الجوي على مدى ثلاثة أسابيع أخيرا عندما تم العثور على الصاروخ تم إنشاء طريق لنقل الحطام بالإضافة إلى كمية من التربة السطحية الملوثة كل هذه العمليات تمت في ظل سرية كبيرة من الأمن مما أثار شائعات وأساطير بين السكان المحليين حول ما كان يحدث لا أحد يستطيع أن يشرح بالضبط سبب حدوث الحالات الشاذة في هذه الأرض الغريبة وهناك أساطير أخرى عن السكان المحليين عن رؤية أجسام طائرة ومخلوقات غريبة سرعان ما أصبح اسم منطقة هزام الصمت معروفا بعد فترة وجيزة توافد الباحثون هنا لدراسة هذه الظواهر الشاذة ومع ذلك لم يتم توضيح السبب الرئيسي حتى الآن
ولكن هنالك العديد من النظريات التي تشير إلى أن المنطقة تأثرت بشدة بتأثيرات خارج الأرض وغيرها من التأثيرات الخارقة تبين من الأبحاث أن هناك بعض الشذوذ الطبيعي في هذه المنطقة حيث تم اكتشاف أن المنطقة عبارة عن طبقة ساخنة للنشاط النيزكي مما يزيد من احتمال وجود بعض القصاص المغناطيسية غير العادية المرتبطة بالمعادن في التربة ويحاول الباحثون تحديد ما إذا كانت المادة المغناطيسية تحدث بشكل طبيعي أم أنها نتجت عن تلوث من آلاف أو ملايين السنين من القصف النيزكي وما زال هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الخصائص المغناطيسية العالية ناتجة عن أسباب طبيعية فهل هذا هو السبب في أن الكثير من الأشياء الغنية بالحديد في الفضاء تجد طريقها إلى هذه البقعة النائية على الأرض؟ إذا تبقى هناك تساؤلات كثيرة عن أشياء كثيرة ليس لنا علم بها أو تفسير واضح لها ويبقى علمها عند الله سبحانه وتعالى أراكم في الفيديو القادم